വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് എന്താണ് എലമെൻസ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ മകളെ മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ എലമെൻസിനും എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര വലുതായാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം മറക്കരുത് ഒരു പേര് കേട്ട ഇപ്പോൾ സി എന്ന് കേട്ടാൽ കാർബൺ സി എന്ന് കേട്ടാൽ കാൽസ്യം സി എൽ എന്ന് കേട്ടാൽ ക്ലോറിൻ അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം വലിയ വലിയ കുട്ടികൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ചില കുട്ടികൾ അയ്യോ അതെന്നതാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് മിടുക്കരായിട്ട് പോകാം അപ്പോഴേ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ബേഴ്സിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഓർലി ഡേയ്സ് പിക്ചേഴ്സ് വെ യൂസ് ആസ് എ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസൈനിങ് സിമ്പിൾസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബർസീലിസ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഓരോ സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബർസീലിയസ് ആണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കൂടാതെ തന്നെ സെലീനിയം തോറിയം സിറിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ എന്നീ മൂലകങ്ങളെ എന്നീ എലമെൻസിനെ കണ്ടെത്തിയതും ആര് തന്നെയാണ് ബഡ്സിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഹൗ യു എവർ തോട്ട് ഹൗ ഈച്ച് എലമെൻ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ എലമെൻസിനും എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദ എലമെൻസ് വയർ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസസ് കൺട്രീസ് കോണ്ടിനൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എക്സെട്രാ അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോണ്ടിനൻറ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ അത് കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് കോണ്ടിനൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ എലമെൻസിനും എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ എലമെൻസിനും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ചെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻറ്റും ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിങ്ങും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും അതിന് പേര് വന്ന രീതിയുമാണ് എന്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പൊളോണിയം പോളണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ കിട്ടും പൊളോണിയം പോളണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് കൺട്രിയാണ് പോളണ്ട് അറിയാമല്ലോ അടുത്തത് ക്യൂറിയമാണ് മേരി ക്യൂറിയുടെ എന്ന് പറ മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ക്യൂറിയം എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ദെൻ ക്രോമിയമാണ് ക്രോം എന്നുള്ളത് കളറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വാക്കാണ് ക്രോമിയം ക്രോം അപ്പോൾ ക്രോമിയം എന്നുള്ളത് കളറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പേര് കിട്ടിയത് അടുത്ത ഇൻഡിയം ഇൻഡിഗോ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യം എന്നുള്ള പേര് അതിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്നതും കളർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ദെൻ നെപ്റ്റ്യൂണിയം നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിയം എന്ന പേര് വന്നത് ദെൻ യൂറോപ്യം നമുക്കറിയാം കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് യൂറോപ്പ് അതിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്യം എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എലമെൻറ്റോ അതിൻ്റെ നെയിമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അമേരിസിയം അമേരിസിയം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി അല്ലേ അമേരിക്ക എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് അമേരിസിയം എന്നുള്ള ആ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയത് അടുത്തത് ഫ്രാൻസിയം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിയം എന്ന പേര് വന്നത് അടുത്തത് റുബീഡിയം റൂബി എന്നുള്ളത് റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റുബീഡിയം എന്നുള്ളത് കളറിൽ നിന്നാണ് റുബീഡിയത്തിന് ആ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അടുത്തത് പ്ലൂട്ടോണിയം നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ആ ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ട ആളാണ് പ്ലൂട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന എലമെൻറ്റിന് ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയത് അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയമാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റോണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റായ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന എലമെൻറ്റിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് അപ്പം ടൈറ്റാനിയം എന്നത് നെയിം ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം അമേരിസിയം കൺട്രിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിയോ അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രിയാണ് റുബീഡിയം അത് കളറിൽ നിന്നാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം നെയിം ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോ ദെൻ ടൈറ്റാനിയം നെയിം ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാറ്റേണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് മൂൺ അതുപോലെ സാറ്റേണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ടൈറ്റൺ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിന് പേര് കിട്ടിയത് അടുത്തത് മെൻ്റലീവിയം മെൻ്റലീവിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആ രീതിയിലാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം പഠിക്കും അപ്പോൾ മെൻ്റലീവിയം എന്നുള്ളത് നെയിം ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് മെൻ്റലീവിയത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് അടുത്തത് റുദർഫോഡിയം അതും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ്റം മോഡലൊക്കെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അന്നേരം പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മെൻ്റലീവിയവും റുദർഫോഡിയവും നെയിം ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണം അത്രയുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്തത് ദേ ഇതാണ് സിമ്പിൾസ് മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പം ചോദിച്ചാലും റെഡി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചങ്ങ് പോകാം കേട്ടോ സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എലമെൻസ് അതെ എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആർ അസൈൻഡ് ടു എലമെൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ എലമെൻസ് നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ എന്താണ് എലമെൻസ് ആണ് എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു എൻ്റെ എലമെൻസ് എന്നുള്ളത് എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾസ് ഓരോ എലമെൻസിനും ഓരോ സിമ്പിൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും ആ സമയത്തൊന്നും എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിന് വന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് എലമെൻസും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ എലമെൻസും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അങ്ങ് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ സി അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം സി എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഓർത്തോണം അത് ഏത് എലമ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സി ദെൻ ഓക്സിജൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓ നൈട്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എച്ച് സൾഫറിൻ്റെ എസ് പഠിച്ചോ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ ഇതിനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്താൽ മതി അപ്പം എസ് എന്നുള്ളത് സൾഫർ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ തിരിച്ച് പഠിക്കണം എൻ എന്നുള്ളത് നൈട്രജൻ ഒ എന്നുള്ളത് ഓക്സിജൻ സി എന്നുള്ളത് കാർബൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഈസ് യൂസ് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ ദ എലമെൻസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ആസ് ദി സിമ്പിൾസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബട്ട് ഫോർ സം എലമെൻസ് ലോങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ഓർ അനദർ പ്രോമിന
കാൽസ്യം ദേ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിയും പിന്നെ എയും കൂടെ അപ്പം സി എ എന്നുള്ളത് കാൽസ്യം ആണ് ദെൻ ക്ലോറിൻ സി എച്ച് എൽ ഒ ആർ ഐ എൻ ഇ ആണ് പക്ഷെ ക്ലോറിൻ സി എൽ ആണ് സിമ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ സി എ കാൽസ്യം സി എൽ ക്ലോറിൻ അടുത്ത് സി എച്ച് ആർ ഒ എം ഐ യു എം ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൾ സി ആർ ആണ് മക്കളെ കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എപ്പം ചോദിച്ചാലും ചാട പടയെന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം എന്ന് അപ്പം സി എ എന്താ മക്കളെ കാൽസ്യമാണ് സി എൽ ക്ലോറിൻ ആണ് സി ആർ എന്താണ് ക്രോമിയം സി ആർ ക്രോമിയം അടുത്തത് ബ്രോമിൻ കേട്ടോ ബ്രോമിൻ്റെ സിമ്പിള് ബി ആർ ആണ് അപ്പം ബി ആർ എന്താണ് ബ്രോമിൻ ആണ് ദെൻ ബെർലിയം ബി ഇ ആണ് ബെർലിയം കേട്ടോ അപ്പോൾ സി എ കാൽസ്യം നിങ്ങളും പഠിക്കണം കേട്ടോ പഠിക്കണേ സി എ കാൽസ്യമാണ് സി എൽ ക്ലോറിൻ ആണ് സി ആർ ക്രോമിയം സി ആർ ക്രോമിയം ബി ആർ ബ്രോമിൻ ബി ആർ എന്താണ് ബ്രോമിൻ ആണ് ബി ഇ ബെർലിയം ആണ് അത്രയും കിട്ടിയോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സി കാർബൺ ആണ് ഓ ഓക്സിജൻ എൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എസ് എന്താണ് സൾഫർ ഇനി the symbols of some elements have been derived from their latin names chela elements inde symbol vannittullathu avade latin name il ninnana മനസ്സിലായ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ഏത് പേരാണോ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് ആ എലമെൻസിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സിമ്പൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്കൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എൻ എ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എൻ എ ആണ് വളരെ 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 എത്ര വളരെ പറഞ്ഞാലും കുറവാത്ര അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എൻ എ ആണ് കാരണം സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ് നാട്രിയം എന്നാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ് നാട്രിയം ആണ് അതുകൊണ്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ ആണ് അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ് കാലിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് കാലിയം ആണ് സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് അടുത്തത് കോപ്പറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് കുപ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സി യു കണ്ടോ അപ്പോൾ സി യു കോപ്പർ അടുത്ത അയണിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് ഫെറം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അയണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഫ് ഇ ആണ് മക്കളെ പഠിക്കണേ 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 ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പോകരുത് സോഡിയം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതും പഠിച്ചാൽ മതി സോഡിയം ലാറ്റിൻ നെയ്മ് നാട്രിയം എൻ എ അപ്പോൾ എൻ എ സോഡിയം ആണ് കെ പൊട്ടാസ്യം ആണ് സി യു കോപ്പർ ആണ് എഫ് ഇ അയൺ ആണ് അയണിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് ഫെറം കോപ്പറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് കുപ്രം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് കാലിയം ദെൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മ് നാട്രിയം മനസ്സിലായോ അപ്പം എൻ എ സോഡിയം കെ പൊട്ടാസ്യം സി യു കോപ്പർ എഫ് ഇ എന്തോ മക്കളെ അയൻ കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ട പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അവരുടെ എലമെൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിള് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആറ്റവും മോളിക്യൂളും ആണ് അതും കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആറ്റവും മോളിക്യൂളും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നോട്ട്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് സാധാരണ നോട്ട് ഇടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവീത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും അതവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി